Hello guys! Okay, welcome in my channel. Mandim Kudyang is here. At kung sino pa po yung hindi nakapag-subscribe sa channel ko, please pakipress na lang po yung red button subscribe. At magsama-sama na po tayo sa channel ko. Okay! Ang pag-uusapan natin ngayon guys, ang relasyon mag-asawa. Okay, kasi napag, na last na video ko is about how to know a good friend. So, dito naman, ang pag-uusapan natin kung paano natin magiging smooth yung marriage relationship natin. Paano ba natin malalaman na siya na talaga yung totoong husband natin? Ay, yung totoong for life natin or forever? Okay. Guys, sasabihin ko po sa inyo ha. Ang forever talaga, mag exist po yan guys. Kung boss kayong mag-asawa, nag-work out for that. Kasi, wala naman po talagang perfectong tao sa mundong ito. Yun po talaga ang lagi nating iisipin. Huwag po nating laging titingnan kung ano yung mali na nagawa ng mga asawa natin or tayo. ba? Diba? Tayo naman is, yun din ang titingnan ng mga asawa natin, yun ang mga ginagawa natin, paulit-ulit, at saka yun yung hindi nila gusto. So, kung yun, napag-uusapan nyo ba? Kung hindi, so, pag-usapan niyo po kung anong problema. Kasi, kadalasan kasi, alam niyo po ba, ang problema is, hindi tayo nag-open up. Kasi, wala tayong lakas ng loob na mag-open up sa problema natin. Ganon. So, paano ba yun? Paano tayo mag-start ng conversation? Kung gusto niyo pong pag-usapan talaga kung anong problema, kung gusto niyo talagang kung nandun kayo sa sitwasyon na talagang you're already getting apart for each other. Yung nag kayo, yung may isa sa inyong decision, pagod na ako, ayoko na. Talaga. As in, mas mabuti pa siguro maghiwalay tayo, mas mabuti pa siguro uh, tapusin na natin kasi hindi naman talaga tayo mag-work out. So, ang tanong ko po, nasubukan niyo po talagang pag-usapan kung anong problema? Kung hindi man, try to have good communication with each other. Kasi yun talaga ang kailangan natin, guys. Kahit ako, dumaan ako sa mga ganong sitwasyon. So, kung gusto po natin na wag gawin ng mga asawa natin pa ulit-ulit yung mga, mga bagay na ayaw natin, sabihin po natin talaga. Mag-open up po talaga tayo. Kailangan meron po tal talaga tayong time, boss, na mag-open, mag mag-share ng mga ideas natin para sabihin natin. And then, that's the time na maghanap po tayo ng perfect timing. Ano ba yung perfect timing? Paano natin malalaman na perfect timing po yun? O, ba diba? So, Huwag kayong mag, halimbawa, wala sa mood si asawa mo. Diba? So, huwag ka ding mag, mag insist ng gusto mong pag-usapan ngayon kasi gusto kong ngayon na, ngayon na. O, diba? So, maghanap po tayo ng perfect timing. Kung, kung nasa mood siya, nasa mood ka rin. So, that's the perfect timing. Pag-usapan nyo. And then, kasi pag wala siya sa mood or nasa problema siya, deep in the problem, hindi siya makapagbibigay sa iyo ng good ideas. Alam niyo ba kung anong maiisasagot niya sa iyo? Okay, gusto mong maghiwalay? Okay, go. Maghiwalay tayo ngayon na. Kasi pagod na rin ako, o di ba? Let's say hindi siya pagod sa relasyon na, na na kung ano ngayon, kung anong meron kayo ngayon. Pero pagod siya sa mga nangyayari sa buhay niya, pagod siya sa trabaho niya, pagod siya sa pag, pag adjust sa lahat ng mga bagay at nandyan ka pa. O diba? Gusto mo agad pag-usapan kasi nahihirapan ka na and this and that. Parang hindi talaga perfect timing yung time na hiningi mo sa kanya. Kaya maghanap tayo ng perfect timing and then pag-usapan natin. Pag-usapan natin. Talagang mag-work out yan guys. Pero kung sasabihin mo po kasi wala ka ng love. May iba ka ng napupusuan or something na wala ka na talagang feeling sa kanya. Mahirap yun, guys. Mahirap yun. Kasi mahirap magkipagsama sa isang relasyon na wala ka ng love. Kasi pag wala ka na kasing love, 
one day, wala ka ng trust, and then, wala ka ng patience. Lahat ng mga yan, mawawala na po pag wala na yung love mo sa kanya. At huwag niyo pong hayaan na mangyayari po yun. Kasi, one day, mawawalan ka na po ng respeto sa kanya. Kaya, hanggat meron pang konting natitira, at kung feel mo na hindi na talaga pwedeng i-work out, so you're gonna make a good decision for that. Pero para sa akin po talaga, as long as meron pa talagang konting natitira, kailangan mo pang i-work out yan. It, how it, magdidepende po yun both sides. Hindi po yun isang side lang. Kayong dalawa talaga magwo-work out for that. And if you try so many times and it doesn't work out anymore, talagang napu-fall out talaga na nandyan kayo again in the same situation at the same problem. So it means hindi na talaga mare-resolve ang problema na yan. Kasi ilang beses na kayong nag-work out kung talagang boss side, nag-work out talaga. Pero kung isa lang yung mag-work out, hindi talaga. Hindi talaga mababalance yan. Kailangan talagang dalawa. At kung one day, darating man talaga sa point na you try your best, boss, at dumating pa rin kayo sa point na hindi na talaga. So, hindi na talaga. I can say, hindi na talaga. Okay. So, kaya, ang forever, tayo po ang gumagawa nun. Hindi po ang mga tao sa paligid natin, hindi po yung kapalaran, hindi po yung kung ano-anong mga uh, signs and horoscope na yan. Hindi po, wala po. Tayo po talaga ang gumagawa ng forever for us. Tayo po talaga. Tandaan po natin, tayo po ang gumagawa ng forever. O ba? Diba? Okay, for now, magbabay muna si Manding Kudiang at salamat po sa panunood. Bye-bye! Sana po magiging strong ang relationship natin. ba? Diba? Yun po talaga ang nararapat. Be happy! Like me, red! <laughs> okay, bye-bye!